我要制服你，连个妓女都制服不了，我怎么统治中国？你们脱衣服，站住！抬起头来，不许低头！我要让你看看，我们日本军人。是怎么干你们中国女人的啊？哈哈哈你要么陪我们玩玩。要么用这把刀自杀。我不光要占有你的肉体，还要占有你的精神，让你知道什么是日本军人。你要不想死，就乖乖的脱掉衣服，躺在桌子上。送饭的，不许闭眼，闭眼就杀了你。我们干完了，再让余明德来给你穿衣服。我想，你还是把衣服脱光了吧，让我们舒服舒服。要不，叫余明德过来，看着我们干你！哎，来来来，喝喝喝啊！喝哎哎，隔壁在叫你呢。哎，余明德他不会来的，他不是个男人。你胡说！不信，你听。来来喝酒喝酒，来来来来，喝喝，怎么样啊？哎，好，干了干了，喝啊喝，明白了吧？哎，干了，紧张不紧？紧张不？好样的，来。
你什么？你相信我，走走走走。来人呐，快去找聂少！你醒醒啊！不行了！看到嘞，看到嘞！李明昭，看台上啊，免费一天，快看啊，免费一天嘞！我姓张，名大柱，合起来叫张大柱。各位，我离开南城两年了，大伙还来给我捧场，也是我张大柱的福气，谢谢你们了，谢谢，谢谢了。哎，下面我让我两个徒弟给大伙表演，哎，多谢各位了，瞧好吧。师傅，师傅，那边又开了个胶场，什么？又开了个胶场。谁开的？听说是张大柱。张大柱。大柱你看见他们的摔法没有？看见了，师傅。你们两个也像他们那样。好，来真格的，我俩也不行了，去吧。大家好，大家好。哎，各位老少爷们们，刚才我那两个徒弟的教法挺地道，是吧？我张大柱啊，歇了两年，他们一天也没歇，天天在练功啊。虽说不上炉火纯青，但是也蛮说得过去，是吧？这么着，我再给大伙介绍两位教手。大海，哥俩长得挺像是吧？他们的教法也差不多。二位，给老少爷们们卖点力气，走嘞，好嘞，多谢捧场。哎哎，别别，进来，来来来来来，来来来来来，来来来来，来来来来，来来来来，来来再看看别人，啊，哪个强哪个弱，你们都看见了吧？就这熊小子，哎，哎，走，徒弟，我是你师傅，你兄弟在那儿呢，起，起，哎，下面我给各位介绍一对新的教手，好，这俩，哎呀，好。这两个行，您说的对，不一般。哎，你可得盯住了，好啊。哎，帅的不错吧？装！师傅，怎么办？不踢他场子，咱就没饭吃啊！是啊，谁不想踢场子，谁他妈是孙子。知己知彼，方能百战不殆嘛。咱不知道人什么底，贸然去踢场子的话，岂不是犯了兵家大忌吗？师傅。你是不是觉得那小子真的挺厉害呀、啊？咱不知道底细，不好说。特别是那大个子，我觉得挺难对付的。咱不能被他吓死啊！怎么着也得比试比试，不就见高低了？从今儿起，关了场子练功夫，懂不行？哎，每天给我上那场子盯着去。哎，啊，把每个交手的特点都给我记在心里，尤其是那大个子，看看他一招一式
。俗话怎么说来着？百密必有一失。没人没有弱点，只要给我盯住了记下来，师傅就有招对付他。好，学动，学动，啊，学动，你现在这个力气和教法比当年还棒。嗨，你现在要是摔招星啊，跟摔小孩似的。哎，那也不能轻敌啊。嗯，嗯，我，嗯。师傅，师哥，你们说的对，那俩叫镇鲁和福生的，确实比张大柱的那些徒弟厉害。啊，那个镇鲁，他身板厚实，喜欢抓中袋，抓住了往上一提就伸腿。啊，还有那个福生，拿手戏是抱腿，他身子溜，一弓腰就能钻进去。那大个子呢？没见着，啊。一直没露面，没上过场。师傅，那他是防着咱们呢？这就是杀手锏呐、啊。那怎么办、啊？再去看。东平去那十几天了，那小子还没露面，咱不能就这么等下去吧？师傅，那你有把握吗？没把握也得去啊。你想，人家把厂子开咱门口，咱不回应，就够丢人了。再这么等下去，不但丢人，连收入都没有。这厂子开跟没开一样。那咱们什么时候办？就这两天。不过，我再教你两招。你干嘛拿眼神这么看我？你以为？你学你师傅的手艺差不多了，没没没没有，我告诉你，师傅好多东西还没练过相呢。给我面子，退避三舍，现在才是动真格的。伤怎么样？怎么样？没大事，加小心。真龙
。上，好，收拾那小子。出国使。上好。来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！出场了。行吗？我们可都是老朋友了。你看你受这么大的罪，你知道我这心里面是什么滋味吗？就像胡椒面撒进我的眼珠子里一样难受啊！这鞭子抽你一下，我的心就跟着抽搐一下。哎呀，黄师傅啊，我看你呀、啊。
就供出你的同伙，啊，这，这不就结了吗？我,我没有同伙，<笑>没同伙，是谁给八路军提供那么多的药啊？我给我哥送药，得了吧，你有几个哥呀？千把个哥，<笑>而且。得的还都是外伤，如果我没说错的话，你就一个哥，就是取药的那个。王师傅，我实话告诉你吧。你哥哥已经死了，王师傅，这个是不是你哥哥呀？你好好的看看，是不是你的亲哥哥呀？只要你能供出你的同伙，皇军就可以既往不咎。哎呀，怎么样啊，王师傅？啊？呀、啊！这奶奶的，给我，给我用刑！菩萨，我真是瞎了眼，上了于明德的当，我心里特别害怕，不知这个人面兽心的于明德会做出什么伤天害理的事来，我真是瞎了眼了。你让我接受惩罚吧，我就是豁出性命，也要保住老刘家平平安安的。太君，请。嗯，啊，带过去。快带，哎，出去，快带，快递。走，快带，哎，快递走，快带，开路。咱们都是老熟人了，今天在这种场合下见面，真有点不好意思。可没法啊，这王大厨他犯了事儿，这几年来给八路供了几百麻袋的药，啊！据可靠的情报，不是他一个人干的。谁能站出来，替他分担一下，王大厨就可能免于一死。我没有同伙，都是我一个人干的。看见了吧？看见了吧？王大厨真是条汉子。这都什么时候了，啊，还往自己身上揽，够义气！哼哼，不像有些人呐，瞎长了无耻身躯，不仁不义，呸！叫你看不起，你这狗汉奸，我认你祖宗！你想害死多少人呢？你敢骂我？好啊！<笑>我今天叫你死不成活受罪，乖乖的给我供出同伙来。哼哼。嗯，马
长大厨。<笑>这盐撒在伤口上的滋味不好受吧？啊，来吧，反正我已经豁出去了。你小子，你小子可要沉得住气呀！<笑>你放心，我手上有准儿。<笑><笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！王师傅，说不说？王师傅，站住！站住！站住！站住！王师傅，啊！王师傅，老王，姓于的，我跟你拼了！你干什么你？你放开！你干什么你？去你！去你！说，说，我我是你八辈祖宗。你们出去吧。是。静溪，我知道你看不起我。可我是真心喜欢你，为了得到你，我可以不择手段。静心，好，打得好。过去，你是不是住在北平大石烂八十号？你那个死了的丈夫叫刘明志，对吧？你们家和星河药铺是邻居，对不对啊？而且当时刘学栋就住在你们家，对吧？星河药铺的林掌柜几年前被人杀了，而且是死在你们家。杀人凶手是谁呀、啊？刘明志当时已经死了。是谁杀了林掌柜的？无疑是他，刘学栋。我记得当时在大明湖划船的时候，你曾经跟我说起过你的初恋情人。现在我明白他是谁了。哼，错不了，就是刘学栋，就是刘学栋杀死了林掌柜。唉，别故作震惊了。其实，你心里挺害怕的，嗯。杀人之罪不但可以枪毙了你，还可以枪毙了刘学栋。实话告诉你吧，北平的皇军一直都在追查此事。哼，哎，还有，王大厨给八路买药，刘学栋也参与其中。
只是我现在没有抓住他的把柄。可杀人之罪，足可以置他于死地。你想想吧，我现在随时可以逮捕你和刘学栋，把你们枪毙。如果你现在顺从我的话，我可以保密。好好想想吧，我想你会开窍的。天黑之前，我会派车到玉泉楼去接你。我现在随时可以逮捕你和刘学栋，把你们枪毙。静溪，你来了。哎，嗯哼，请坐。啊，静溪，我给你倒杯咖啡。静溪啊，这是巴西上好的咖啡啊！静溪啊，我过去呢，我真的不是有意骗你，我对你实在是太倾慕了，你千万别在意。只要你心里想着，我是真心爱你的，你就什么都能理解了。啊，今天在办公室我对你严厉了点儿。我不过也就是做个样子罢了。今天呢，让你到家里来，我呢，是想给你交个实底儿。我于某，自打当了税务局长到现在，一共存有十万家当。另外，我还搜集了一些名人字画和古董。哎，我给你看看啊。静溪啊，你看看，这是朱道仙的松柏图，啊，你看这松树画的，是刚劲挺拔，而不失清雅俊秀，啊，还有这一幅呢，是王开东的《唐王嫔妃出游图》，哎呀，你看看这人物画的，个个是栩栩如生啊，哎，你看
这唐王画的是威严而慈祥，嫔妃们是个个美若天仙呐。哎，我跟你说吧，这可是大家的真迹呀、啊！<笑>我再给你看一样好东西啊！<笑>景仙啊，你再看看这件宝物，哎，这里边还有一个神奇的故事呢。这是乾隆下江南时，为了换一个名厨进宫，而留给掌柜的玉器。哎呀，这东西价值连城啊！啊，还有，还有，你看，你看，你看，啊，这里的一切。够咱们吃喝玩乐一辈子的呀，静心，静心，你，你千万别恨我。他，他们不是你的亲人，只要咱俩好就行了。我是真心喜欢你，真心爱你，静心。我，我想娶你为妻，我想好好的伺候你一辈子，静心。静心，静心，嫁给我吧，啊，嫁给我吧。
Bangga! Bagi ya lu!你不要插门，我一会儿就回来。你不要插门。嘿，哎呀，哎，来，爸爸教你啊。哎呦我的天哪！呃，大姑娘了。我光和你好。以后谁欺负你，跟我说谁交手吗？孙子兵法说：“知己知彼，方能百战不殆。”你不了解敌人，何谈战胜？我相信实力，实力是对比而言。你没有对比，谈何实力？好，好，好，好，好，哎，哎，说呀，说呀。里面讲，抓呀，对，抓呀，抓呀，对，嘿。对手，你有把握能战胜？能。他的交际精湛，可他五十多岁了，根本无法同我角力。别人呢，还不如他。将比赛场地改在大观园，并贴出告示，大张旗鼓的宣传。嗨，我派人建场地，到时候会有很多人来看。我会摔出日本军人的威风。谁是念念呀？这贴的什么？大日本北海道第一交手和山东济南第一交手，五天后上午在大观园比赛，欢迎观看。哎呦，掌柜的，哎，二位，李文强，哎，五天后我到大观园给你捧场去啊。啊？呃，捧什么场？摔跤啊！你不是和那个日本北海道第一高手比武吗？你还不知道呢，告示都贴出来了。哎，我听说啊，早就告诉马宁子了。啊，先是在南门交场。
，现在又转到大观园去了。日本人呀、啊，正在大观园建厂子呢。是啊，尝尝这个。啊，好好,好、这个，二位楼上请。哎，哎啊啊啊！哎，注意枪法。师傅，这么大的事儿，为什么不告诉我？师傅，这些日子虽然我没练功，但我恢复两天一样没问题。师傅，他怕日本鬼子报复你。是啊，报复就报复。大不了一死，那强权怎么办？就是输了怎么办？师傅，您放心，我的实力你应该知道，我不怕死，我一定能赢。歇会儿吧，来，擦擦汗。这力气啊，练得差不多了，过两天就能恢复。但是，你这个步伐还得活呀！啊，在交手的时候，那你才能占优势。好，知道了。嗯，哎，师傅，嗯，这两军对阵呢、啊，必先探清对方的实底。可这山田一直在日本宪兵队里，咱们怎么能知道他的实底啊？咱们的实底千万不能让他知道。你是说，这帮王八蛋会到咱交场偷交？没错，这么重要的交赛，他能不琢磨咱？嗯，有道理。哎，以后到交场摔跤，你只练防守，不练进攻，啊，这劲儿啊，也只到六七分就可以了。你最重要的是，这绝招可千万不能用啊！山田队长那天一定会凯旋而归，到时候我会备下南北大菜，欢迎山田队长和各位。摔倒五六十岁的人，胜之不武。哎，刘学栋还不到三十呢。谁是刘学栋？呃，现在玉泉楼的掌柜的，当年您还抓过他。就是那个打皇军的小子，哎，对对对，就是那小子，他吃了豹子胆，竟敢得罪皇军。哎，他比马宁子摔得好，哎，好多了。那小子去了趟北平，嘿、哎，交际了不得了，号称啊，交王。哎，他可是啊，身材高大，像门神似的，俩肩膀一用力，能把人嘿拧过去。从明天开始，在部队中挑选高大强壮的军人当陪练。模仿刘学栋。嗨！哎！啊！你！哎，停停停停！啊！好，放下来。学栋，你个儿这么高，你弓起腰去，可这线路太长，这招就太危险了。咱这可不是打把式卖艺，玩什么花哨？这要实打实的。你胳膊长腿长，你多用侧踢、架两脚，啊，抹脖、搓窝。你别看这搓窝摔得不脆，但是只要是摔倒了，咱就得分了嘛。嗯、啊，师傅，俺想着不摔他个脆吧，俺不过瘾。哎，学东，你可不能这么想。你要是把山田给摔了，那就给咱中国人扬了眉吐了气了。啊，摔倒了就行。知道了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，就地剖腹自尽。啊！够了！嗨，你上次说柳学栋交际不精，不精如何被称为交王？我亲眼所见。中国兵法有“瞒天过海”一计，你是不是中了他的计了？我，你当过保安处长，不过是一介武夫，没有多少心术。中日战局圈压交错，就军事力量而言，我们现在已不占优势，我们只能靠士气占上风。现在你明白了吧？我一个济南警备司令，难道为了一点点爱好来天天看你摔跤？假如败了，我们的士气将会受到打击，也有损帝国军人的荣誉。去，马上摸清刘学栋的实力。嗨，今儿有事儿，就直说吧。哦，兄弟是有点事儿，别绕道。那是那是。我是想通过你呀，把玉泉楼弄到手，哼，这不就得了？说，这刘学栋和山田一比武啊，刘学栋必死无疑，那么玉泉楼呢，就容易搞到手了。这事儿啊，可别让外人插一杠子。嗯。哦，那个刘学栋啊，好像还有个姨。整天抱着个孩子，你把那老家伙和孩子一块儿办了，就这事儿啊？就这事儿，我有什么好处啊？嗯，那个大洋两千块钱，两千啊？你拉倒吧你啊！你可知道，这是济南府有名的酒楼，三千，五千，少一个子儿，你就甭想得到玉泉楼。呃。行，就五千。不，你的，哎，停停停停。停停，雪冬啊，他去你下三路的时候，你要用拜步抹脖，看见了吗？搂住他的腿，身子塌一点，低一点，一抹。再来，哎，来。好。日本军人的荣誉，拼死！这不是战场，败了就毁了军人的荣誉。不会用别的招数。刘学栋气力惊人，招数用不上，认输了，不，死也不认输。不认输，你又战胜不了刘学栋。不会阻止他出场。我家世代是北海道有名的武士，武士对待敌人，拼死力搏，宁愿战死，躲避对方，为武士所不耻。你的名声重要，还是打日本军人的荣誉重要？你家有什么人？妻子
，儿子，儿子，几岁了？八岁。你败了，我倒要祝福你。你的妻子和八岁的儿子都会在九泉之下和你团聚。如果你不想让你儿子死，就得胜，不管你用什么办法。嗯，哎，啊、那娘们儿谁啊？哦、啊、哦，刘掌柜的亲戚，刘掌柜喊他妈。那小孩是掌柜的小儿子。你你你啊！你啊你明白？你如果和对方交手无法取胜，就用这种方法攻击他的要害。哎，大哥，咱们今天这儿不开枪。哎，师傅，师傅。就是北海道第一交手，山田。马上就要比赛了，你们在家好好歇着，到这儿有何贵干呢？我要和刘学栋先比试两交。比赛的时候降高低，现在。没必要跟你比试，你是不是心虚，先来探探场子？哼，我是北海道第一教授，会害怕东亚病夫？明白了，你怕场上丢脸，现在来和学栋交手，想是按照伤害学栋，对吧？我马宁子走南闯北，我什么没见过，我告诉你。你撅屁股，我就知道你拉什么屎。刘学东出来，出来，出来，出来！学东，你先别出来。师傅败了，你再和山田交手。师傅，我来。你还得跟学东上那边去。就是我的生身父亲，而要是不给您报仇，我誓不为人。哎，太君，您您您找我？你说，你做了什么事？我我我我我我什么事也没做呀？嗯，我我
，我我我我就卖了个女人，我我我我就拍了个花儿，可我从来没没没没做对不起皇军的事儿啊！你扰乱社会治安，<笑>应该枪毙！啊，哎呦，太太太太君，您您不能杀我呀！你要是杀了我，谁为皇军办事儿啊？<笑>嗯。不想死啊！哦、啊，是我，我我我我我我不想死。嗯，你去办件事。您的菜，爆炒腰花。啊！伙计，哎、啊，这什么菜呀、啊？啊，甜了吧唧的，怎么吃啊？怎么了，花儿？菜不合口味啊？哦，我们那厨子刚刚掌勺，没什么经验，您可多担待。没关系，去再给做一个，别太甜了。您候着。爆炒腰花。我呸！这是什么破菜呀、啊？啊，酸了吧唧的！你们这厨子行不行啊？啊，能不能干？哎，没事没事，下去吧。哎，怎么了，红二？这还不合口？啊，我尝尝。尝尝。不酸吗？酸吗？啊？哎，这这这人和人的口味，它能一样吗？尝尝。啊，那你说不酸就不酸呐？杜二龙，你这是不是来闹事儿了？哎呀，这菜做的不好，还不叫人说吗？啊，你这做的什么菜呀、啊？啊？我说你平时见了我，不就像那老鼠见了猫似的吗？你今儿怎么那么横啊？你敢在我这儿闹？莫不是卖身投靠了吧？哎呦，就我这身板啊，我还用卖身投靠啊？我爷们是自己打天下，就你这样还自己打天下呢？我说你都忘了，你吃了雄心豹子胆了？我见你俩胆啊！我跟你说，刘学栋啊，这横的怕愣的，愣的怕要命的，不是不要命的。哎，你什么狗屁交往啊！啊，爷们儿，我今天还真是想哦，我还真怕。大伙儿都听见了啊！今儿让大伙儿开开眼，明天摔日本人，今儿先摔他。好走吧，出门。走，走啊！我上哪儿啊？我我就在这儿，我。别见别人一身血，走上。我上哪儿啊？我这走，我这我走。快跑！没事吧？没事吧？金财，金财，出事了！金财，让让让！大夫，怎么样？骨头断了。刘学东解决了，解决了，好，非常好。为了取胜，要不择手段。嗨，刘学东同伙实力如何？有一个叫镇鲁的，与我旗鼓相当。我拼死相争，取胜不成问题。好，到时候你要帅出日本军人的威风。气势，政府，中国人，我会竭尽全力。那里，只能站着胜利者。哎，你说，日本军人山田和中国交往刘学栋，比赛现在开始，三局两胜。开始啊！开始啊！三局两胜，两胜。
，第一局，中方刘学栋获胜。第二局，开始。起来为止！哪有能干？规矩到，不能干！对，不能干！向泼妇的帝国军人磕头谢罪。嗨，日本军人虽然没有取胜，但他用死亡来表现他的崇高和勇气，仍然是胜者。为表示对大和民族的崇敬，刘学栋等中国教授，每人给帝国军人三天磕三个响头。要想让我们低头，除非。就他妈的，老子人头落地！对，绝不低头，绝不低头，低头。
决斗如果不克，你们的下一代就会为你们付出代价。如果你们宁愿付出下一代，那大日本帝国就会用在场所有中国人的血来祭奠日本军官的亡灵。亡灵亡灵准备射击。行，孩子是我的，那我干什么都行劝着他，把孩子给。